আসসালামু আলাইকুম আমি তানিয়া দন্ত আমা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তো এই যে ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছেন ও হচ্ছে শিমুল সুমনের যমজ ভাই সুমন শিমুল ওরা কিন্তু দুজন যমজ ভাই সুমন দাঁড়িয়ে রাখা তো ওকে একটু মানে আইডেন্টিফাই করা যায় যে ও সুমন তা না হলে আর একটু মোটা হয়ে গিয়েছে এখন সুমন তো আগে আমি যখন আমার বিয়ের পর প্রথম প্রথম আসি ওদের দুজনকে কিন্তু আমি চিনতেই পারি না মানে একই রকম মনে হতো তো এখন বুঝতে পারি বা চিনতে পারি আর এই যে এইখানে হচ্ছে প্রতিদিন তো সুমনকে দেখেন রান্না করতে আজকে হচ্ছে শিমুল ঈদের ঈদের বলতে মানে ওই যে আমার ননদ আসছে তো ওনার ও সাথে দেখা করতে আসছে আমাদের বাসায় তো ও বলতেছে যে প্রতিদিন তো ভাই রান্না করে আজকে চলে না আমি রান্না করি তো ও হচ্ছে যে রোস্ট ভেজে দিবে আমাকে আর ওই পাশের জুলায় গরুর মাংস হচ্ছে তো সবার কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে আমার আজকের পুরো ব্লগটা দেখার জন্য কারণ আজকের ব্লগটা আমি কয়েকদিন মিলে করেছি এবং অনেক ইন্টারেস্টিং অনেক কিছু আছে আজকের ব্লগে তো পুরোটা দেখবেন কিন্তু রান্নাটা আসলে আর পুরোটা ভিডিও করি নাই যেহেতু অনেক তাড়াহুড়া করে রান্না ছিল সেই সাথে বাসায় গেস্ট থাকলে তো ক্যামেরা অন করে রান্না করে থাকা যায় না তাদেরকেও সময় দিতে হয় তো গরুর মাংস তারপর হচ্ছে এই যে চিকেন রোস্ট আর করেছি হচ্ছে পোলাও এটা রাতের জন্য আর দুপুরবেলা কী কী রান্না করেছিলাম গেস্টদের জন্য এটা কিন্তু আপনারা আমার গত ব্লগে দেখেছেন তো যাই হোক শিমুলের সাথে কথা বলতেছিলাম আর একটু দুষ্টমি করতেছিলাম যে সুমন তো বিয়ে করে ফেললো তো তুমি বিয়ে করবা না তো ও বলতেছিল যে না আমার অনেক দেরি দেরি আছে আমি বলছি যে আজকে ব্লগে তোমাকে শ্যুট করলাম আমি সবাইকে বলে দেবো যে তোমার জন্য পাত্রী খুঁজতে যে শিমুলকে বিয়ে করাবো তো সুমন তো মানে সুমনের সাথে পরিচিত আপনারা বেশি কারণ ও দেখা যাচ্ছে সবসময় থাকে এবং আমাকে অনেক হেল্পও করে তো ওরা দুই ভাই মার্শাল্লাহ অনেক লক্ষ্মী অনেক ভদ্র এখনকার যুগে আসলে এরকম ছেলে হয় না আমার মনে হয় কারণ এখনকার ছেলেরা তো অনেক বাহিরে ঘোরাফেরা বা একটু অন্যরকম টাইপের থাকে তো ওরা খুবই সাংসারিক প্লাস অনেক লক্ষ্মী আমি আমি ভিডিও করাতে ওর খাওয়ার ইয়াটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে মানে ও আনিজি ফিল করতেছিল মানে মুখ দিয়ে খাবার দাবার দিতে পারতেছিল না তো ও সামনে সব কিছু রাখা ছিল শিমুলের তো নিয়ে খেতে পারতেছিল না পরে ক্যামেরাটা অফ করে দিয়েছি তো যাই হোক ও ও শিমুল খাওয়ার আগে অবশ্যই আমার ননদ ননদের হাজব্যান্ড ওরা সবাই মোটামুটি খেয়েছে এবং খাওয়া দাওয়া করার পর এই যে একদম বেরিয়ে পড়েছে চলে যাবে বাচ্চারা কিছু খেয়েছে তো আমরা কিছু খাবার অবশ্যই প্যাক করে দিয়ে দিয়েছি যাতে রাতে গিয়ে খুদা লাগলে খেতে পারে তো আমি আসলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদেরকে বিদায় দিচ্ছিলাম আমার দেখতেছিলাম তো ওর মানে আমার দেব তারপর জাহরের বাবা ওরা সবাই হচ্ছে ওদেরকে বিদায় দিচ্ছে তো গাড়ির মধ্যে যা যা তোলা লাগবে এগুলো তুলে দিতেছে তো খুবই আসলে অল্প সময়ের জন্য গেস্ট আসলে চলে গেলে খুব খারাপই লাগে তো মনও খারাপ লাগতেছিল আর এখানে আসলে ওরা এমন অবস্থা মানে বাসা থেকে বের হয় না একদম দেখা যাচ্ছে যে ওই যে বললাম গত ব্লগে যে কেয়ার টেকার যা ভাজার করে তো ওগুলোই খাচ্ছে কারণ ঢাকা উত্তরাতে কিন্তু চারপাশে অনেকেই আক্রান্ত তো এই জন্য কিন্তু সেফ থাকতে হয় তো যাই হোক তারপরেও সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন সবাইকে হেফাজতে রাখে সহি সালামতে রাখে এই আর কি আর এখন আসলে এমন একটা অবস্থা হয়ে গিয়েছে আমরা গৃহবন্দী থাকতে থাকতে এখন আর ভালো লাগতেছে না এখন আমারও কেন জানি মনে হচ্ছে যে না যা হওয়ার হোক একটু বাহিরে যাই বা একটু বাবার বাড়িতে যাই ভালো লাগবে আর এভাবে বন্দি হয়ে থাকার চাইতে হয়তো আক্রান্ত হয়েও যদি সাফার করি বা কোনো কিছু হয়ে যায় তারপরে মনে হয় ভালো লাগবে বন্দি জীবন আর ভালো লাগতেছে না মনকে বুঝাচ্ছি আসলে মন তো বুঝে না তো যাই হোক আমি আমার আজকের ব্লগটা একটু কিন্তু অন্য রকম এমনি এমনি সময় আমি ব্লগ করলে একদিনের ব্লগ একদিনে শেষ করি আজকের ব্লগটা আমার দুই দিন মিলে হয়ে গিয়েছে তারপরে আমি পুরো একটা ব্লগ বানাতে পাইনি দশ বারো মিনিটের একটা ভিডিও তো কয়েকদিন মিলেই আজকের ব্লগটা করেছি এটা পরের দিন মানে পরের দিন জিনাত কান্না করতেছিল বেড়াতে যাবে ওর ভালো লাগতেছিল না ও পার্কে যাবে তো ওকে রেডি করে দিতে বলতেছিল আর এই যে ও ওর ঈদে জামাটা পরে রেডি হয়ে গিয়েছে ঈদে ঈদে জামা এটা ওর তো দেখতে মাসাল্লাহ আমার মনে হচ্ছিলো যে আমি আমার নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলাম ওর মধ্যে কারণ অনেকটা আমার মতোই লাগতেছিল ওকে দেখতে তো ওকে শ্যুট করতেছিলাম আর যা ঘরে খুব হিংসা হচ্ছিল ও সামনে দিয়ে দৌড়াচ্ছিল হাত দিচ্ছিল তো দেখেন সিরিয়াসলি মনে হচ্ছিলো যে আমি ছোট্টতমা 
তো বড় হলে মনে হয় যে আমার মেয়েটা আমার মতোই হবে তো অনেকে আসলে বলে থাকে তো কারণ ও তো অনেক সুখ না কারণ বাচ্চারা তো আসলে খায় না ওইভাবে ও এই জন্য হয়তো ওর মানে অনেকে বুঝতে পারে না যে ও কার মতো হয়েছে দেখতে তো আমার মনে হয় যে ও আমার মতোই হয়েছে দেখতে তোর বাবার সাথে যাবে জাওহারকে যেতে বলতেছিল ওর বাবা কিন্তু ও জাওহার যাবে না বাবার সাথে ও বাসায় থাকবে মোবাইলে গেমস খেলবে না হয় টিভি দেখবে ওর বাহিরে যাওয়ার প্রতি এতটা নেশা নেই কিন্তু জিন্নাদের আবার বাহিরে ঘুরতে যাওয়ার প্রতি প্রচুর নেশা তো হয়তো কাছেই গাড়ি দিয়ে কোথাও ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে জিন্নাদকে তো ঘুরে টুরে বা বেটিরা চলে আসছে আর আসার পথে লিচু নিয়ে আসছে তো লিচু খাচ্ছিল আর জিনাদের হাতে দেখতে পাচ্ছেন চিপস যা ঘরের জন্য এক প্যাকেট নিয়ে আসছে আর ওর নিজের জন্য এক প্যাকেট নিয়ে আসছে বাসায় আর আসার খবর নাই নিচ থেকে লিচু খাওয়া হচ্ছে আর এই দিকে এই যে আমাদের সুমন আর হচ্ছে এই যে শিমুল ভাই তো শিমুল ভাইকে হয়তো আমার আগের ব্লগে দেখেছেন কোনো এক ব্লগে হয়তো তো আমি বলেছিলাম যে ভাইয়েরা কিন্তু ঘুরি বানাচ্ছে তো আমাদের বাসেই থাকে ভাইয়েরা তো ঘুরি বানাচ্ছে অনেক রকমের অনেকগুলো ঘুরি বানাইছে আর এই ঘুড়িটা অনেক বিশাল হ মানে হবে তো তো এই ঘুড়িটা যখন বানাচ্ছিল যাওয়ার আমার ফোনটা নিয়ে একটু শ্যুট করে নিয়ে আসছিল পরে আবার পরের দিন বিকেলবেলা যখন আমি নিচে নামলাম তখন দেখলাম যে অনেকটুকুই বানানো হয়ে গিয়েছে তো ভাইয়েরটা বলতেছিল যে ভাবি ঘুড়িগুলো বানানো হলে আমি কিন্তু আপনার আপনার ব্লগে কিন্তু শেয়ার করতে হবে ভাই অনেক সুন্দর ঘুড়ি বানায় আর এটা অনেক বিশাল একটা ঘুড়ি হচ্ছে আর এখন তো আসলে ঘুড়ির ওড়ানোর সিজন চলতেছে আমার মনে হচ্ছে যে চারপাশে সবাই ঘুরি 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 উড়াচ্ছে তো যাই হোক এই ঘুড়িটা যখন তৈরি হবে তখন কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা কিভাবে কি উড়ে কি না সত্যিকারে এত বড় ঘুরি আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল যে বাতাসে ঘুড়িটা উড়বে না তো আমি বলতেছিলাম ভাইকে যে ভাই ঘুড়ি উড়ালে কিন্তু দেখাতে হবে তো বলতেছিল ঠিক আছে ভাবি যখন ঘুড়ি উড়াই তখন কিন্তু আপনাকে দেখাবো আর ভাইয়া মনে হয় যে ছয় সাতটার মতো ঘুরি বানিয়েছে এক একটা এক এক ডিজাইন খুব সুন্দরভাবে উড়ে যাওয়ারেও রাস্তা দুই তিনটা তো ও কিন্তু উড়ায় ভাইয়ের সাথেই নিচ থেকেই উড়ানো যায় আর যেটা যেহেতু এটা অনেক বিশাল ঘুরি আর অনেক সুতা লাগতেছিল এই যে ওরা হচ্ছে সুতা এই ঠিকঠাক করতেছিল বাচ্চারা আমি একটু শ্যুট করে রাখলাম ইনশাল্লাহ ব্লগে একটা ব্লগে দেখাবো যে এই ঘুড়িগুলা উড়ে কিভাবে বা ও সত্যিকারে উড়লো কি না আমার ভিডিও শুরুতে দেখেছেন যে আমি পান খাইয়ে দিচ্ছিল কেউ আমাকে তো আমি পান খাচ্ছিলাম পান খাওয়ার পরে এই শ্যুটটা করেছিলাম তো এই যে আমি ব্লগটা শুরু করার পরে এই যে ভাবিরা কাটাকাটি করতেছিল আর আমিও হেল্প করতেছিলাম আবার ভাবিয়েন না যে আমি কিছু করি নাই আমি কিন্তু হেল্প করেছি তো এখানে কাটাকাটি করতেছিল আর ফাইনালি আসলে আমাদের এই পিকনিকটা হয়েছে কি না এটা আসলে ব্লগের শেষ পর্যন্ত দেখলে জানতে পারবেন আর এই যে এখানে হচ্ছে মুরগি আনা হয়েছে দুইটা দেশি মুরগি এগুলো কেটে নেওয়া হয়েছে যেহেতু গরু সবাই খায় না আবার পোলট্রিও সবাই খায় না তো দুইটা দেশি মুরগি এখানে পাঁচ কেজির মতো মাংস আছে মেবি তো এগুলো হচ্ছে আমার আরেকজন যা ও মানে ধুয়ে নিয়েছিল আর এই কাটাকাটি ধোয়াধুয়ি ধোয়াপালা এগুলো করতে করতে আমাদের প্রায় নয়টা বেজে গিয়েছিল আর এটা ছিল আমার ওই যে চাচি শাশুড়ির বাসার রান্নাঘর তো ছোট্ট একটা রান্নাঘর কিন্তু চুলাটাও সুন্দর এবং গোছানো আছে তবে আমরা এই রান্নাঘরে পিকনিকের জন্য রান্না করব না রান্না করব মাটির চুলায় আর এই 
দিকে এই যে বাচ্চারা তো খুবই খুশি মহা খুশি আমাদের জিনার জাওহার এই যে শিমরান মণি সেই সাথে এই পাশে আছে মেঘা মাহি আর আমার দেবর জুবাইয়ের তো ওরা হচ্ছে সবাই মিলে এইখানে নাচানাচি গানাগানি করতেছিল একটু মজা করতেছিল হই হুল্লোড় করতেছিল তো বাচ্চাদের নাচ দেখতে কিন্তু ভালোই লাগে ওরা তো আসলে নাচের কোনো স্টেপ বুঝে না কিন্তু আনন্দ নিয়ে যে লাফালাফি করে এইটা কিন্তু খুবই ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে তাই না তো আর এই পাশে কিন্তু জাওহারও ছিল জাওহার কেক খাচ্ছিল তো আমার যা হচ্ছে খুব ভালো কেক পুডিং বানায় তো ও বানায় মানে বানিয়ে রেখেছিল ফ্রিজে তো ওইটাই জাওহার খাচ্ছিল সবাইকে দিয়েছিল বাট জাওহারই খাচ্ছিল না কেউ আর নেই নাই আর এইখানে যে ওরা ছোট বাচ্চাদের নাচ দেখে কিন্তুই নাচতেছিল টিভিতে তো আমরা নিচে চলে আসছি বাসা থেকে নেমে এই যে মাটির চুলা এইখানেই হচ্ছে আমার এই যে চাচি শাশুড়ি আগুন ধরাচ্ছে মাটির চুলে আগুন ধরানো কিন্তু খুবই টাফ আর যেহেতু এই এই চুলায় অনেক দিন যাবৎ রান্না করা হয় না তো একটু প্রবলেম হচ্ছিল আমাদের জাল ধরাতে তো তারপরেও জাল ধরাতে ধরাতে একটা সিচুয়েশনে গিয়ে যখন আসলে আমাদের জালটা ধরলো তো তারপর আমরা হাড়িটা তো দিলাম চুলায় তো হাড়ি দেওয়া পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক ছিল যে না হচ্ছে আমাদের পিকনিকটা তো হাড়ি দিয়ে যখন আমরা আবার পুনরায় রান্না করতে মানে তেল পেঁয়াজ এগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম পাতিলে তখন আসলে সবাই ডিসিশন নিলাম যে না এখন এই অবস্থায় এইভাবে ধোঁয়া উঠতেছে জালটা জ্বলতেছে না যখন তেল দেওয়ার পর জালটা বন্ধ হয়ে যায় তখন আসলে পরে আমরা প্ল্যান করলাম যে আজকে না কালকে দুপুরে করি এদিকে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল সেই সাথে এই যে পাতিল দিয়ে যখন চাল করা হলো তখন তেল পেঁয়াজ দেওয়ার পর আর মানে চুলাটা জ্বলতেছিল না মানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল সেই সাথে মানে সব বাচ্চারাও দেখা যাচ্ছে এত রাত পর্যন্ত চাকরি নাও পারি এভাবে রান্না করলে দেখা যাচ্ছে রাত এগারোটা বেজে যাবে রান্না করতে করতে তারপরে খাবার দাবার একটু মজা করা এগুলো তার হবে না তো এর জন্য আসলে আর পিকনিকটা করা হয় নাই তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন তেল দিয়ে দিয়েছিল এবং পেঁয়াজও দিয়ে দিয়েছিল তারপরে আসলে পিকনিকটা একদম বন করা হয়েছে এই যে এইখানে হচ্ছে আমাদের বৃষ্টি ও আমার যা তো বৃষ্টি হচ্ছে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছিল তো দেখতেই পেলেন হ্যাঁ গরম মশলা পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গিয়েছিল এরপরে আসলে আমাদের এটা বন্ধ এটা হচ্ছে তার পরের দিন সকালবেলা রাতের বেলা তো আমরা পিকনিক করতে পারলাম না ওইভাবে রাত দশটা দশটার দিকে চলে আসছি ওইভাবে চুলা টুলা বন্ধ করে সব জিনিসপত্রগুলো ঘরে নিয়ে গুছিয়ে রেখে তারপর চলে আসছি ইনশাল্লাহ এই যে আজকে দুপুরবেলা রান্না করব তো তারপরও সকালবেলা থেকে আবার ঘুম থেকে ওঠার পর দেখি মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছিলো যখন সকাল দশটা বাজে তখন একটু বৃষ্টিটা কমেছিল তো ইনশাল্লাহ আজকে এই পিকনিকটা করা হবে আর বৃষ্টি যেহেতু নেমেছিলো বাহিরের প্রকৃতিটা অনেক সুন্দর ছিল আর এই যে এখানে হচ্ছে এটা মার মুরগি মার মুরগি অনেকগুলো বাচ্চা মানে উঠিয়েছে তো বাচ্চাগুলোকে মুরগি মানে খাওয়াচ্ছিল তো দৃশ্যটা দেখতে অনেক ভালো লাগতেছিল আর এইখানে একদম ঘাসগুলোও সবুজ হয়েছিল যেহেতু সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হয়েছে তো ইনশাল্লাহ আমি আমাদের পিকনিকের ব্লগটা দেখি দুপুরবেলা আবার যাবো ওদের বাসায় যাওয়ার পর শ্যুট করে আনবো যদি করি আর কি যদি রিজিকে থাকে রিজিকের মালিক হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ না চাইলে আসলে কোনো কিছুই সম্ভব না তো আল্লাহ আমাদের গতকাল রিজিকে রাখে না এই জন্য কিন্তু হয় নাই 